我が家は今日も新潟産コシヒカリの朝ごはんです一緒に食べると<笑>うんまご飯が美味しい幸せを新潟米からキャンペーン実施中我が家は今日も新潟産コシヒカリの朝ごはんです一緒に食べると<笑>うんまご飯が美味しい幸せを新潟米からキャンペーン実施中5年目にして日常が出てきたなっていう感じがありますねこう結婚して妻と一緒に過ごす時間が多い中で本当に自分が今日常的に過ごしている姿が CM の姿となってそのまま出たんじゃないかなって思いますだからなんかすごく自然な姿をお見せすることができたんじゃないかなって思いますね夫の隠しきれないラブっていうのが、まあ、そもそも体のサイズ感的にいろいろと隠しきれてないんですけどあのよく私にサプライズを考えてくれるんですねでこう私の好きなフルーツだったりあのお菓子を練習後に買って帰ってきてそれをこうサプライズで私を喜ばせようってしてくれているであろう夫は。全然それが隠しきれてなくて絶対フライングでちょっとこうちらつかせちゃったりとかあのいろいろとサプライズになってないところがあるんですけどそういった姿がすごくいつも愛おしいなと思ってますこれは堂々とやった方がいいってことですかね,<笑>ね僕にとって本当にそう思うのは叱ってくれるっていうところですよねなんか高音の年齢になってくるとあんまりこう叱ってくれる人っていないんですよまあ、僕はこうラグビー選手としていろいろこうプレーしているわけですけどある程度どういうプレーをしてももう叱ってくれる人間というのがあまりいないんですねキャリアを積み重ねていくと。でもちろんこう自分の私生活に対してもそこまで言ってくれる人っていうのはなかなか少なくて一番身近な人がストレートに言ってくれる、まあ、そう言ってくれる人間が妻で一番身近にいてくれるってことは本当に幸せなことだなと思う。まあ、こう遠征にこう各地地方に行くことも僕は多いんですけど試合で妻が捕食でちょっとしたお弁当を作ってくれるんですでそれは胸肉を低温調理したものを僕に持たせてくれるんですねすごく僕はそれを持っていくのが楽しみで遠征になるとでちょっとそわそわするんですねそれが僕はすごいいつもの楽しみになってますね今度はそれにぜひ新潟米のネジを握ってくれるんじゃないかなって僕は思ってます。はい、はい、握ります。まあ状況的に私が夫からお弁当をもらうっていうことはないんですけど、たまにこう仕事が遅くなった時って夫がちょっとご飯を作って待ってくれている時があったりして、っ
でその時に炊いてくれるお米がお米の炊き加減がすごく上手なんですよなんかあの私たち割とこう柔らかめが好きなんですけどその新潟米のあの粘り気の良さをちゃんとうまく出してくれる炊き方をしてくれてそれがいつも美味しいなと思って食べてますいや僕もやっぱり柔らかめが好きなので水の量とかはすごく気にしますねだからこう設定されてる水の量よりも,もう自分の感覚で少し多めでこう水に浸す時間が何分とかちょっと細かいですけどね先日行った結婚式ですかね私たち自身がたくさんの笑顔に包まれた一日でもありましたし皆さんの笑顔のお顔だったりなんかそのずっと頭の中にその姿が残っている印象ですね。あの日に笑わなかったらちょっといろいろとやばいですよね<笑>でも本当に、ね、妻が先ほど言ったようにもともとはこう皆さんにこう感謝を改めてお伝えしたいなと思って結婚式をあの予定したんですねでも結果として改めて自分たちがたくさんのこう感謝であったりたくさんの、ね、思いを受け取る形となってしまって本当にたくさんの人たちに支えられて。自分たちがあるんだなっていうのを実感した日でもありました。きっとその人と人とこう接する中で。価値観っていうものは違って当たり前って私たちは思っていて。もちろんそのこう合う部分が多ければ多いほどいいかもしれないですけれども。ちょっと意見が食い違ったりとかって言ったときに。ちゃんとお互いのその思っていることを尊重して話し合えるっていうことがすごく関係性を深めるにあたって大事なのかなっていうのはいつも思ってます。意見をちゃんと言ってお互いがお互いのためを言って思っていることなんだからちょっとヒートアップすることはあっても良くするために今ぶつかり合ってるんだよね。じゃあ最終的にいい場所に着地することができれば。二人の関係性ってもっと良くなるんじゃないかなってことが分かっておけば悪い風にはならないと思ってますこれはね僕はもう好きなとこたくさんあるんですけど新潟米の何が一番美味しいか素晴らしいかってお米だけで主役になれるところですよね粘り気と甘みがやっぱりダントツに違うんですよねお米だけで主役になれるっていうのはこういうことなんだな私はもう何と言ってもあの甘みお米の甘みがとっても大好きで多分おかずがなくてもお米だけで何杯もいけちゃうんじゃないかっていうぐらい本当に大好きです、ね、今日の CM 撮影中もお米だけでずっと食べれるからね撮影中にこの新潟米が食べられたっていうのは私は今回初めて参加させていただいたのですごく幸せでしたこれはダントツに合うんだっていう食材を僕は決めてるんですけど鹿島屋さんの鮭とイクラを新潟米に乗っけたらあれが一番最強のご飯だと思ってます。っていうことを熱弁したら見事にはまってくれました、ね、にして手巻きをたまに家でやるんですけど酢飯にしないんですね。あの新潟米そのままあの甘みを生かして酢を入れずにあのお米と何かあのお魚だったりちょっとお肉を包んだりとかそういう風にしてお米の味も楽しみながら手巻きをするっていうのが我が家の手巻きスタイルなんですよ。なんで、ね、ぜひちょっと皆さんやっていただきたいですね。<笑>